So magandang umaga, ito na yung update natin dito pa rin sa binabantay natin si Typhoon Ursula as of the 11 a.m. bulletin ng uh, pag-asa. So ito yung ating uh, latest satellite images. So nakikita natin na nasa West Philippine Sea na talaga yung sentro nitong si Bagyong Ursula. At yung kauna pa na, uh, nadala nito o yung associated cloud bands ng Bagyong si Ursula ay tumatama na lamang dito sa Calamian Islands at dito nga sa may uh, parte ng uh, Occidental Mindoro. So yung dito ay eh, si mga outer uh, cloud bands na lamang pero hindi naman ito inaasahan na magdudulot pa rin ng mga malalakas na pagulan na tuloy-tuloy. So as of uh, 10 a.m. ngayong araw, ito ay tinatayang nasa layo ng 235 kilometers northwest na ng Koron, Palawan at sinabi ko ay bahagyan itong humina sa 120 kilometers per hour ang kanyang maximum sustained winds near the center at gustiness nga na pwedeng umabot ng 150 kilometers per hour. Still kumikiris pa rito ng west-northwest sa bilis nga na 15 kilometers per hour. So kahit mabagal siyang kumikilos, ito naman ay nasa karagatang na so wala na to halos nagiging malaking epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So ito na yung ating forecast track. So makikita natin nga na patuloy pa rin kikilos itong ating bagyo papalayo ng kalupaan. So by tomorrow morning, ito ay inaasahang nasa layong 410 kilometers west-southwest yan ng Subic, Sambale. So patuloy itong lumalayo at papalabas nga ng ating uh, Philippine Area of Responsibility. Pagdating na Saturday morning, so still, uh, ganun pa rin ang senaryo natin. So, uh, morning pa rin ng Sabado ay nasa labas na ito ng ating area of responsibility at around 680 kilometers west of Subic, Sambales. So, makikita natin na uh, after nga nito, uh, ihina by after 24 hours at matuloy pa rin itong ihina habang ang bumabaybay dito sa West Philippine Sea sa labas ng ating area of responsibility. Pagdating ng Sunday morning, ito ay magigisa ng tropical depression at to uh, totaling nasa labas na ng area of uh, responsibility at 990 kilometers west of Subic, Sambales. So nakikita natin kung ito nga ay uh, mananatiling isang bagyo, ang next landfall na nito ay dito na sa Vietnam area. So hindi na ito makakatapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. And isang maganda balita, wala pa naman tayong monitor na anumang uh, low pressure system o weather disturbance nga na pwede magdulot o maging bagyo sa susunod nga ng dalawa hanggang tatlong araw. So, lumilit pa rin ang chance natin na magkaroon ng bagyo uh, bago nga matapos ang taong 2019. So ito na lang yung ating signal So wala na tayong signal number 2 Signal number 1 lang ang natira Kasi nga tuluyang lumalayo yung bagyong si um, Ursula So halos pa pahupa na yung mga signal area natin So iilang lugar na lamang ngayon Ang nakataas ang ating uh, pa, uh, tropical cyclone wind signal number 1 Which is ito nga yung northwestern portion of Occidental Mindoro Which includes yung Lubang Island, Lubang, Look, Paluan, Abra de Ilog at Mamburao So ito na yung mga area sa Occidental Mindoro na meron tayong signal number 1 at dito pa rin sa Calamian Islands na kaninang umaga ay nasa signal number 2 so dinowngrade na natin siya sa signal uh, number 1 and at the same time, tinanggal na natin ang signal dito sa Bataan Cavite, Batangas Oriental Mindoro at nalalabing bahagi nga ng uh, Occidental Mindoro at ng Extreme Northern Luzon so ibig sabihin nito since wala ng signal dito sa Batangas area so pwede nang pumalabas laot yung ating mga kababayan nga na na-strategya sa Port of Batangas papunta rito sa Mindoro except Occidental Mindoro. So may mga chance na na makabiyahe yung ating mga kababayan na naipit dyan sa Port of Batangas. So ano na ating inaasahan since papalayo na talaga ng tuluyan sa kalupaan nitong si Ursula halos ihina na rin yung ating inaasahang ulan. So moderate with intermittent heavy rain sa lamang ang inaasahan natin dito sa northern portion of Palawan kasama na ang, Kalam ang Kalamian Island at Lubang Island. So ito na lamang yung mga area na direktang naapektuhan ng bagyo para nga sa mga susunod na oras habang ito'y bumabaybay sa West Philippine Sea ito nga ay bababawasan pa rin yung ating inaasahang mga pagulan. Still cloudy skies with scattered rain sa man ang inaasahan natin sa Central Luzon, Metro Manila, Rizal at Northern Quezon. So hindi na rin natin inaasahan yung malakas na pagulan na naranasan natin kagabi dito sa Metro Manila pero patuloy pa rin tayo makakaranas nga ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan over this area. 
So mayroon pa rin tayong maalong karagatan dito pa rin sa mga areas nga ng uh, Mid Occidental Mindoro at Calamian Island. Kaya still, sea travel is still risky o mapangani pa rin bumiyahe gamit ang mga malilit sa sakyang bandagat sa mga abaybay nga ng uh, Occidental Mindoro at ng Calamian Island. Pero nga, inaasahan natin na ngayong hapon ay eh, posible na nga natin tanggalin itong ating tropical second wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Sa El Patuli lang ang natin nakikita na lumalayo na itong bagyong si Ursula sa ating kalupaan. And still, we are expecting na lalabas na nga ng area of responsibility itong bagyong Ursula ngayong Sabado ng umaga. At kung hindi na nga ito magbabago ng kanyang direction, eh, pwede pang mapaaga ng konti ang kanyang paglabas ng ating area of responsibility. At yan ang latest mula rito sa weather forecasting center ng pag-asa, Raymond Ordinaryo na Goulat.